estamos de volta com Dragon Age Inquisition. Vamos lá falar com os personagens na mesa do Conselho de Guerra. E eu tenho que fazer uns diálogos. A gente tem que ver como é que ficou o nosso querido Cole. Depois que ele deixou de ser um espírito. E é mais humano. E temos que conversar com outros personagens também. Vamos lá. Uh, nenhuma missão inferior Ah, uma adaga nas costas Negociações delicadas Ah, o nome do Corinthians O nome do nosso inimigo Nossa gente, uma maga chamada Sidone Voltou de Mirantos, bem sucedida em sua tarefa ela fingiu ser assistente de um mago que estava na biblioteca do Magistério para realizar uma pesquisa e conseguiu adquirir não só o Liberalum, mas também alguns outros tomos místicos. Tudo isso sem deixar nenhum vestígio que leve até a Inquisição. Pode demorar algum tempo para Dory analisar o Liberalum, mas ele está otimista, achando que algo nos será útil. Leliana. Legal. Uh, casa... Ma... Ah, peraí, tem mais coisa aqui. Uh, livre Valga Mod Criaturas Sombrias uh, Isso aqui a gente tinha feito no vídeo passado, né? Dado início Inquisidor, os Guardiões Cinzentos lutaram bravamente e com grande destreza A aldeia de Valga Mod foi salva e os Guardiões sofreram poucas baixas Eles aguardam suas ordens Beleza Saiba onde... Acho que eu vou continuar essa daqui De matar os Grey Wardens, né? Acho que eu vou, eu vou fazer essa daqui Aqui tem umas aqui, ó. Escravos anões nas mãos dos venatórios. Isso aqui é importante, mas não agora. Vamos... Consiga metais? Vamos fazer essa daqui rapidão. Inquisidor, as criaturas sombrias em Valgamor foram destruídas. Mas não está claro o que trouxe essas criaturas à superfície. Não há nenhum sinal evidente. Estou preocupada que elas ainda sejam uma ameaça. A Marquesa Buffon deixou claro que seu desejo nos... De nos ver partir. É, ninguém quer a gente ali. O que me deixa com ainda mais suspeitas, já que muitos aceitariam mais ajuda nesses tempos perigosos. Os Guardiões Cinzentos se voluntariaram para ajudar com as investigações deste mistério em qualquer posição que a Inquisição achar mais adequada. Aguardamos suas ordens. Respeitosamente, Tenente Suzanne Klotzsek. Nossa, que nome estranho. Ahn... Uh... Alguém podia minerar e liberar bicho. Eu vou deixar os guardiões fazerem a missão. Deixa os guardiões se espalharem para examinar a área. Logo eles descobrirão de onde as criaturas sombrias estão saindo. Uh, eu não sei se eu vou fazer todas as missões, sendo muito sincero. Porque o que, que acontece? Se a gente botar para fazer todas as missões, pode ter mais uma missão. Que o jogo nos dá depois de um diálogo. E a gente não vai saber o que fazer. Uh, alianças do coração... Só que é da Leliana, mas agora não, pera aí. Apoie Vivienne. A Inquisição terá que fornecer apoio a Vivienne secretamente como a escolhida da Chantria para ser a próxima divina. Tradicionalmente, a Chantria considera declarações abertas com escárnio. Então elas podem atrapalhar, mas alguma pala algumas palavras dos ouvidos certos podem ser muito eficazes. Nota, quando a Inquisição der o seu apoio, não poderá apoiar mais ninguém. Pera aí. Eu poderia apoiar a Vivienne como uma divina. Eu acho que eu vou apoiar a Cassandra. Não, vou apoiar a Cassandra. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Impeça a guerra de Nevarra e Tevinter. Uh... Desmascare aqueles que cruzam o mar. Missãozinha da Leliana. Eu quero uma missão de duração pequena pra gente poder fazer. Ah, essa daqui é rápida. Tanto Tevinter quanto Nevarra estão lutando contra... Com... É, lutando contra uma trincheira venatória ao longo da fronteira deles. A batalha não mostrava sinais de se, de se arrefecer até que a Inquisição enviou soldados que a levaram à vitória no que parecia ser uma inevitável derrota. No passado, ambos os lados tentaram reivindicar essa porção de terra e agora estão tentando fazer isso novamente. Somente a presença de nossos soldados impede que uma guerra se inicie. Oh, meu Deus do céu. Não podemos deixar que isso ocorra. No momento, cada lado ficou grato o suficiente para escutar nosso conselho e precisamos convencê-los a enviar seus soldados para casa. 
Pressionarei ambos os lados. Uh, apelarei a todos os favores para que isso aconteça. Tá bom. Let us begin. Bota a Josephine pra cuidar disso. E vamos sair daqui. Commander Cullen did good work at Adamant. Breaks those walls like he'd done it a dozen times. Nice job with the demons, by the way. Mm. Can you think of any other? You sealed the main rift at Adamant, but the fortress is still a mess. Demons, darks. I can take Rocky out there with some of the boys. We can't close rifts, but we can bury the bastards under a ton of rubble. We'll Olha lá, destrua a fortaleza de Adamant. A gente tem mais uma missão. Eu não falei muito com a Kren, né? Uh, vamos falar com a Kren. I wanted to talk about you, if that's all right. You know, I'm from Tevinter. Wasn't a slave, but even citizens have it rough if they're not majors. I was a soldier. Women joined the ranks under a different program. When they found out I was passing, it got ugly. I ran, met ball near the border, and ended up here. Not a life I'd wish on everyone, but it'll do. Ô, louco. Por que se passa por homem? Não sei se isso é uma pergunta inteligente, né? Como você saiu de lá? You said you left Tevinter when they discovered your secret. Women are allowed to serve, but only in certain ranks and disciplines. I was up for promotion, but the healer I'd bribed to sign off on my physical had to turn to a sick magister. When the replacement healer saw what was or wasn't in my pants, he made threats. It was slavery or death, so I knocked him out and ran. Caramba, mano. I'm surprised you escaped from the Tevinter Imperium so easily. It's not like I lived in Minrathas. I was in Trevis, not far from the Navarran border. It helped that I was being chased as a deserter, not a runaway slave. Slave hunters only get paid for what they catch. They're efficient bastards. É ilegal fingir ser homem? It's against the law to pass as a man. It's a crime to lie on an imperial application for service. Would have been a heavy fine or slavery. For ten silvers, the healer said he'd tell the tribune I was sick in the head. Some pity for the mad little girl. That was when I hit him. I'd served for a few years. I was good at hitting. Okay. What's Tevinter like for a citizen? Someone who isn't a slave or a mage? I'm of the separati. Citizens who aren't mages. Mages are in charge and everyone knows it. But a wealthy merchant can have an easy life. At the low end, people just try to stay out of slavery. My father was a tailor. I joined the army after the imperial slaves drove him under. Caramba, então em Tevinter os pobres ficam tentando fugir da escravidão. Isso é impressionante, né? Mesmo não tendo, eles são. How did slaves drive your family out of business? My father made shirts, aprons, that kind of thing. Nothing fancy. One of the magisters had a pet project to prevent the poor from dying of cold in the winter. Nice, right? He had imperial slaves making simple peasant clothes and selling them for almost nothing. That magister's nice idea put out slave-made clothes at prices my father couldn't match. Caramba, mano. Quebrou a empresa do pai. It's difficult to compete with someone who doesn't get paid. That's Tevinter. My father sold himself into slavery. Caramba! He's one of the service publicus. The Imperium owns slaves now. Então, escravidão... Escravidão por serviço, tipo a escravidão romana lá. Why did you decide to live as a man? I didn't decide anything. I've been like this my whole life. My parents wanted me to marry up. They tried to find me a nice merchant's son. Every day, put on a dress, look into my father's shaving mirror, and just hate myself. Hmm. O que a família achava? How did your family react when you started? My mother wanted to throw me out. She said if I didn't marry well, I was dooming the family to slavery. He was happy to take the money I set as a soldier, though. Not that it mattered in the end. My father. When I was little, he'd angle his mirror down so I could pretend to shave, just like him. He never said anything, but I think he knew. Caramba, acho que o pai dela ama ela, né? If you had the chance to use magic, would you change all the way? What? No. I don't want any magic like that within ten yards of my body. When I was younger, I... Ah, oh, I don't... Everyone has silly dreams. In Tevinter, dreams like that get you killed. Bull helped me make a good life. Nice armor and a well-placed sock, and I'm happy. Ok, valeu, Krim. We'll talk later. Caramba, gostei muito de conhecer a Krim. Vamos subir e falar com o doido do Cole? E ver se ele melhorou da cabeça, ou se ele é doidinho ainda. E aí, Cole? The left hand is harder, 
faith fallen in folly. It makes the dreams worse, but sends them away faster. Uh, quer ir a algum lugar? Pera, você é uma... Quer ir a algum lugar? How would you like to get out of here? Maybe do something fun. I don't know. I've never tried. Come on. <laughs> Inquisitor, you honor us with your presence. May I bring a sampling of fine cheeses for you and your guests? I don't eat. Well then, just a bottle of a fine Gislaine White to start. Cara, o co? Please enjoy your meal this evening, your worship. Ele é um zumbi? Tipo, ele tomou a forma de um humano? Ou ele entrou no corpo de um humano que faleceu? Hum, é um bom passo. Next, you'll be eating and drinking and everything else. What else is there? Have you used the privy yet? Should be enlightening. I find people when their pain leaves them open. I ease the pain. I leave, they forget. That was enough for me. Now they remember, and I'm not sure. Ele tá rindo. Cole. O Cole tá rindo. I told you about Reese, the mage who could see me, my friend. My only friend for a long time. Evangeline showed me that Templars could be kind, but even she. Hum. Cole, if this is troubling, we don't have to talk about it. Gentle. You watch me walk into darkness over and over, and you always worry. Thank you. But this isn't about them. It's about... When I found out I wasn't human, when I grew, I lost Reese. I lost my only friend. That's why I was scared about letting all these people see me. That's why I laughed. Hum. Você me perdeu? Você fez você mesmo rir. You're covering the fear with laughter? No. This world taught me that changing means losing your friends. But now I know that doesn't have to be true. I have enough self to know that what I felt was foolish. <laughs> Isn't it wonderful? Hum, tá começando a entender, cara. É, isso é bom. It's another good step, Cole. I might like being human. What do you think I'll learn next? <laughs> Aê, foi legal, né? Transformar ele em humano. There is no other man. He becomes the other man to do the things he can't. May I ask how things are now that you're more human? It hurts. Everything hurts. Everyone remembers me now. I can only make them miss me for a few heartbeats. But I'm real. More real, anyway. And I understand more than I did. Caramba, que bom, mano. Uh... Ele ainda lê mentes? You're still able to sense the feelings of others, aren't you? Yes, I still feel things, flashes of their minds, pain, hurt, all of it. It's not so loud anymore. I make more noise myself, so I don't hear as much unless I want to. I remember more things, though. It lets me learn. I sometimes see why something I said would bother Cullen. Maybe I'll do it less. Caramba, isso foi muito legal, cara. A gente, a gente curou... Meio que a gente curou o autismo dele, tipo... Can you still help people if you can't make them forget? It's harder. I can't start over if I do it wrong. But seeing me changes them. They know a person wants them to hurt less. That helps. Acho que eu acho que eu tomei a decisão correta em, em ficar do lado do 
do Varric transformar ele em humano. Why can't you make people forget you anymore? Because I'm real. The forgetting was for both sides. They weren't frightened by me and I wasn't hurt by them. Making people forget was a defense against people attacking me and having what they saw in me stick. Because I'm real, everything sticks. Whatever people think or feel about me stays. What's the difference between you and a spirit now? Spirits are... they just are. Most of them sense something that interests them and stick to it. They don't remember much. It keeps them pure, but it also keeps them from learning, from growing. I wanted to help people, but I only knew enough to do it in the simplest way. Now I can see more. I also want to hit people. <laughs> Varric is helping with that. <laughs> Ali quer bater nos outros agora. Are you still physically the same, or are you fully human? I was always fully human. I can do everything I could do before, except make people forget. The way I move comes from my mind, not my body. As long as I remember some of the fade, it remains. My body is just like the real Coles, except ah. a mage. Ele é uma cópia do Cole de verdade. Ele não é o garoto que morreu no, no calabouço. Pode crer. Caramba, então o Solas tinha razão. Agora eu não sei se o Solas... Se eu deveria ter feito ele ficar em paz ou não. Why aren't you a mage? I can't know for sure. But the real Cole... His father beat him. Killed his mother. His sister might have died too. I don't know if that was real or what the demon made me think. Then the Templars threw Cole in darkness and starved him, all because he had magic. He thought that if he didn't have magic, I'm what he was. Ah, nossa. Him, but normal. Caramba, so mano. No one would hurt him. Então o Cole só não tem magia? I'll talk to you later. Porque o menino na cela desejou nunca ter magia. Então o espírito da benevolência tomou a forma dele sem magia. Caramba, coitado. Terrível, mano. Quem é Mary, Dan? É a barda cantando, né? Eu adoro as músicas da Mary, Dan, mas eu não vou ficar ouvindo agora, não. Tá, tem um personagem que ainda não fez a missão da história. Uh, eu acho que é o Blackwall, não é? Vamos lá. Nossa senhora, pulei dali de cima. Minhas perninhas, tudo quebrou. Mas é bom saber que o Cole, ele agora... Mesmo sendo mais humano, ele está em paz. O quê? That's not what he is. Who he is. Not to me. Que isso? As mulheres estão brigando por causa do Fairbanks? Inquisitor. Olha ele aqui. Blackwall. Someone I knew once described Adamant to me. Adamant is and always will be the Order, he said. A guardian on the edge of the abyss. The lone soul that stares into oblivion and doesn't waver. That's what Warden Commander Clorel tried to be. Well, they all tried to be. None of the Wardens we saw wavered. They gave their lives willingly. They died for us. And Corypheus twisted their sacrifice to make it his own. Nós o impedimos. We stopped him. We saved most of the wardens, but not all of them. And they died thinking they were doing something good. There's no one to blame but Corypheus. Even Clorel's intentions were righteous. Her desire to protect was so great it led her astray. It's not right. To want to do good, to be good, and have that turned against you. Ah. You 
can't expect everything to go well all the time. No. But we still have to try, don't we? Even Clarell. She had to try. It's not the armor or the trappings of the Order. It's not the... joining. At the heart of it, all a Warden is, is a promise. To protect others, even at the cost of your own life. Ele tem razão, né? Ah, os Grey Wardens foram tapeados, né? Eles foram enganados e o sacrifício deles não valeu de absolutamente nada. Quem é você? Por que, que você fica aqui? Tem sempre essa personagem aqui, né? Parece que tem mais uma. Parece que tem uma quest pra fazer aqui. Vamos falar com ele. Want to drink? I've a hankering for company. Ok, bebida. A gente nunca bebeu com Blackwall. Ele fala pouco. When I was a boy, there were these urchins who roamed the streets near my father's house. One day they found a dog, a wretched little thing. It came to them for food. They caught it, tied a rope around its neck, and strung it up. Caramba! Do you know what I did? Mataram o cachorrinho. Uh... Que coisa horrível. Not the fireside tale I was expecting, Blackwall. Just listen. I did nothing. Not a damn thing. Você era uma criança. I saw the kicking legs, the neck straining and twisting, and I turned around, went inside, and closed the door. I could have told my father, or alerted someone. I didn't. I just pretended it wasn't happening. Você foi fraco. Você foi fra... Se eu falar isso, será... Ele foi fraco, mas ele era uma criança. Você era uma criança. You said you were just a boy. I was old enough to know the dog was suffering and that it was wrong. I may as well have tied the noose myself. We could make the world better. It's just easier to shut our eyes. Não deixe que isso lhe impeça. Nothing worth doing is easy. <laughs> Look at you. You would have done the right thing. Whatever you used to be, you aren't anymore. You're the Inquisitor. The Herald of Andraste. We're lucky there are people like you in the world. There's always some dog out there. Some fucking mongrel that doesn't know how to stay away. Caraca. Caraca, Blackwall. Tem mais, tem mais, tem mais? Tu me deixou meio... Eu fiquei meio pensativo, né? Uai. Might be something here. Better take a closer look. Uma carta. Uma mensagem de Blackwell. Inquisidor, você foi um amigo e uma inspiração para mim. Você me deu a sabedoria para diferenciar o certo do errado. E mais importante ainda, me deu a coragem para lutar pelo primeiro. Foi uma honra servir você. Como assim? Nossa, do nada um mensageiro aqui. The spy master has confirmed it. Blackwall is gone. Why? Encontre o. Track him down. He's needed here. Sister Leliana had us search the warden's quarters. Not much to find, except this. It was missing from last week's reports. I don't know what Blackwall's interest in this particular matter is, but it could be a good place to start. 
Um informe amassado, um pedaço de papel amassado. Parece que foi retirado de um informe recente à irmã Liliana. Tenente Cyril Morney, um dos soldados responsáveis pelo massacre de Keller de 9 do 37, 37 do 9, foi capturado em Leeds, assim como os outros que foram presos por se envolverem. Morney insiste que não conhecia quem ele ia assassinar e afirma que estava apenas seguindo ordens do seu capitão. Este capitão, Tom Rainer, ainda está à solta. Morney será executado nesta semana em Val Royal. Como assim? Quem é esse cara? Val Royal. Blackwall deixou a Inquisição. Parece ter alguma coisa a ver com a execução iminente de um homem chamado Morney. Um dos soldados responsáveis pelo massacre de Kelly. Compareça a execução, meu irmão. Vamos lá. Vamos levar... Ah lá, não dá pra levar o Blackwall. Vamos levar Cassandra... Cole e... Vamos levar o Varric. Vamos lá. Não morra, Blackwall. Ou será que não é o Black... Ah, é um, é um outro cara, não é o Blackwall. Cadê ele? Cyril Morney. For your crimes against the Empire of Orlais. For the murders of General Vincent Callier, Lady Lorette Callier, their four children and their retainers. Maluco. You are sentenced to be hanged from the neck until dead. Do you have anything to say in your defense? Very well. Caramba! Oh, this is grim. They're going to kill him. Not now, Cole. Proceed. Stop! A Grey Warden. This man is innocent of the crimes laid before him. Orders were given and he followed them like any good soldier. He should not die for that mistake. Then find me the man who gave the order. Oh, shit. E, maluco. Blackwall! No, I am not Blackwall. I never was Blackwall. Oh, cara bugado ali. Warden Blackwall is dead, and has been for years. I assumed his name to hide, like a coward, from who I really am. You, after all this time, it's over. I'm done hiding. I gave the order. The crime is mine. Que isso? I am Tom Rainier. Tom Rainier. Ele era o cara que mandou matar todo mundo. Caramba, mano. Blackwall enganou todo mundo. You swear it's true. They saw her in Valchevin. One of her friends was killed. She did him proper. I swear I heard she was in Stargaven. How does she do it? De quem que eles estão falando? She has friends everywhere. That's all that matters. Ok, vamos falar com o maluco aqui. Can you believe it? Tom Rainier himself. Uh, o que você sabe sobre Tom, sobre Rainier? You must know something about Rainier. I know what everyone knows. He'll hang for the massacre of a noble and his family. Where did they take the prisoner? In the jail of the marketplace. If you've goodbyes to say, say them now. It's a damn mess, but believe you me, it'll be sorted out quick. Lots of people can't wait to see that man swing. Caramba! Guess not. Maluco! O Blackwall! De todos os personagens... Por que eu tô sem arma na mão? Tá todo mundo sem arma na mão ou é só eu? Ah não, é, é bug visual. Acho que é porque eu tô em, em Val Royal, né? Aí o personagem não tem arma na mão. Prisão de Val Royal, vamos lá. Caramba! 
Não tem nenhum, uma, nada pra checar aqui, não? Deixa eu ver. Ah, essa armadura aqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês no episódio passado. É a armadura de Grey Warden. É a armadura que você ganha do personagem do primeiro jogo. Muito legal, né? Ele dá uma armadura dependendo da sua é, especialização. Depois que você encontra ele. É a melhor armadura por enquanto. I didn't take Blackwall's life. I traded his death. He wanted me for the Wardens, but there was an ambush. Darkspawn. He was killed. Ah, faz sentido. I took his name to stop the world from losing a good man. But a good man, the man he was, wouldn't have let another die in his place. Caramba. E você acha que morrer melhora tudo, Blackwall? You think your death will make up for what you did? Isn't it a start? Why are you here? Olha. Eu quero ajudar. I needed you to know you aren't alone in this. Don't you understand? I gave the order to kill Lord Callier. His entourage, and I lied to my men about what they were doing. When it came to light, I ran. Those men, my men, paid for my treason while I was pretending to be a better man. Caramba, mano, que coisa horrível. This is what I am: a murderer, a traitor, a monster. Nossa, ele falou uma coisa terrível, né? Ele realmente falou uma coisa horrorosa. Mas ele fez tantas coisas boas com a gente, cara. Como é que ele pode... Você é patético? Ele, ele tá se lamentando igual um cachorro, né? Ele tem que viver e pagar pelo que ele fez. Monster, you flatter yourself. Look at you. You're nothing. Nossa, mano. Olha o que eu falei para ele. Olha o que eu falei para ele, cara. Eu não queria falar isso não, é porque eu, sei lá, não tinha o que deu em mim. Uh, seu crime. I need to know the details of what you did. Who you killed? Why? I betrayed the Empire and assassinated a general, all for gold. The man was General Vincent Callier. My employer was a chevalier, Robert Chapuy. Sir Robert believed that Grand Duke Gaspard was the rightful ruler of Orléans and would eventually take the throne. He thought that by eliminating one of Celine's loyal supporters, he might endear himself to the true Emperor. I can't say if Robert's plan would have worked. I didn't care. There was good coin offered, and I took it. By the time Sir Robert's involvement was uncovered, I was long gone. Of course, the Grand Duke disavowed any knowledge of the act and publicly condemned it. Robert killed himself. Poison in his wine. Another victim of the great game. Caramba, mano. O que você disse aos seus homens? You got your men to help you. What did you tell them? They didn't know who they were attacking. I told them it was an important mission. They trusted me without question, just as your men trust you. Armies are weapons. Weapons don't wield themselves. Weapons don't have lives, families, dreams. An army is not just a weapon. Ele tem razão. My reports say that Callier was with his family. 
had them all slaughtered. I didn't know Callier would be traveling with his family. I assumed only soldiers, armed guards. My men have been told to eliminate everyone. They'd seen war. They thought they were defending their country. No one likes to think about that. But it's names that carry power in this world. Bloodlines. Heirs. No matter how leaders like Selene or Gaspar pretend the game is played, that's how real war is waged. That shouldn't be how wars are fought. There's no need. War is unfair, and the sky is blue. But you're right. There was no need for what I did. Caramba, mano. There's another thing I'm still wondering. Yes. Uh, quem era o Blackwall verdadeiro, né? I need to know about Blackwall, the real Blackwall. We met in a tavern when I was on the run. I was nothing waste of life but he wanted to recruit me we headed to Valshavan for the joining but Blackwall insisted on making a stop along the way an old ruin from one of the previous blights he said it led to the deep roads I was to go down alone find a dark spawn and fill a vial with its blood when I returned I found the warden ambushed by more of the creatures he took a blow for me he shouldn't have died it should have been me. Caramba. Talvez, mas ele não pensava assim. Not saying I disagree, but Blackwall clearly thought you were worth saving. No one should have died for me. He, he would have wanted me to carry on to Valshavan, I'm certain. But without Blackwall, there's no proof that I've been recruited. That I didn't kill him. I couldn't go to the wardens. But I couldn't just walk away. So... Rainier died. And Blackwall lived. Caramba, mano. Eu quero saber quem era aquele cara da forca lá. The man on the gallows, Mornay. Who was he? My second in command. He was a good man. When I heard he'd been caught, I was resolved to stop his execution. Couldn't let another die for my mistake. Who were you before this mess? I was a captain in the Orlesian army. Well regarded, respected. But it wasn't enough. One mistake. One mistake and everything I worked for fell apart. Caramba! That's all for now. Olha, sendo muito sincero, eu não acho que Blackwall merece morrer, galera. Um... Eu acho que ele precisa se redimir. Eu deixei o Logan sobreviver no primeiro jogo. E ele se redimiu aqui. Por que eu não deixaria o Blackwall? I have Liliana's report on Tom Rainier. Ela sempre teve esse relatório? Give me the overview. Looks like our friend was once a respected captain in the Imperial Orlesian army. Before the Civil War, he was turned, persuaded to assassinate one of Selene's biggest supporters. He led a group of fiercely loyal men on this mission and told them nothing of it. His men took the fall for him. A few lucky ones, like Mornay, managed to escape. Caramba, mano. Ela se... A Leliana sempre soube disso. Let me guess. Our spy master had this lying around somewhere, didn't she? It would have been difficult for anyone to connect Blackwall to Rainier. Even Liliana has something of a blind spot when it comes to wardens. <sighs> what do we do now? Blackwall... Rainier has accepted his fate, but you don't have to. We have resources. Oh. If he's released to us, you may pass judgment on him yourself. Eu posso julgar ele? If it were up to you, what would happen? What he did to the men under his command was unacceptable. He betrayed their trust, betrayed ours. I despise him for it. And yet he fought as a warden, joined the Inquisition, gave his blood for our cause. And the moment he shakes off his past, he turns around and owns up to it. Why? Ele mudou, né? As pessoas mudam, Cullen. 
He wanted to change. To prove that he'd really left his past behind, he had to face up to it. Saving Mornay the way he did took courage. I'll give him that. But I can't tell you what to do. Olha, eu vou ordenar a soltura dele e eu vou julgar o Blackwall. Have Rainia released to us. We must move quickly. We can explore our options back at Skyhold. Caramba, cara. Uh... O que o Blackwall fez foi terrível. Mas ele deu a vida pela Inquisição. Lutou do nosso lado. Ele merece sair dali. Olha, Meridin. E aí, Meridin? Forgive me my distractions, Eminence. I'm overwhelmed by you and what you've done. My name is Meridan, a humble bard. Uh, como pode nos ajudar? What do you bring to the Inquisition? A simple thing that you know well. The power ela não fica lá com a gente na Inquisição? Por que, que ela tá dando uma quest aqui? Inquisitor, I want to spread the word of what you've done. A small but vital role. Perhaps I'll also make a coin or two. Uh, tá bom. Are you a bard like those of Orlé? Oh heavens no. I'm a minstrel first. Ah. My weapon is a cutting tongue, not blades. I hope my skills will help in some small way. If only I can give your deeds their due. Tá bom. Carry on then. Oh, I will do my best, Inquisitor. There is an issue that you should address. I think it's worth your time, Inquisitor. Ah lá, uma missão. Cara, tinha missões pra fazer com a Meridin e eu não tinha ideia, cara. Estranho. Vamos lá, vamos voltar. Ah, Blackwall. Não devia ser assim. Bom, vamos lá. Vamos resolver as tretas que ficaram sobrando aqui. E ver o que a gente faz em relação ao Blackwall. Ahn... Um... Inquisidor, os Guardiões Cinzentos patrulharam a área como requisitado. Infelizmente, isso os deixou despreparados quando mercenários contratados pela Marquesa F. Locke Buffon atacaram de surpresa. Parece que a Marquesa Buffon vem minerando a área em violação aos acordos locais, o que liberou acidentalmente as criaturas sombrias debaixo da terra. Uh, a Marquesa Buffon fugiu para os picos... Gamorda, os Guardiões Cinzentos sofreram baixas, mas o moral continua alto e sua lealdade à Inquisição indiscutível. Respeitosamente, respeitosamente Tenente Suzanne Klokshi. Ok. Uh, vamos perseguir essa maldita dessa Marquesa? Cadê a missão do Blackwall? Aqui. Leva três minutinhos. Leliana me informou que seus contatos no submundo poderiam ajudar a libertar a Rainer da prisão. Esse caminho mascararia convenientemente o envolvimento na Inquisição. Olha, tá bom, mas pera aí. Vamos vir aqui. Eu acho que eu impedi a guerra aqui. Uh, por meio dos esforços de centenas de negociadores, negociadores aliados e algumas conexões pessoais, relutantemente Nevarra e Tevinter emitiram ordens para o retorno de seus soldados para as suas respectivas cidades. A terra disputada foi dividida ao meio. Evitamos uma guerra hoje. Não pedirei nada mais, pois não há recompensa maior do que isso. Com orgulho, embaixadora Montelier. Ah lá, conseguimos. Uh, o destino de Tom Rainer... Se você acha que vale a pena, podemos fazer com que Tom Rainer, conhecido anteriormente como Blackwall, seja libertado da prisão de Val Royal, onde ele aguarda por justiça. Lembre-se, Inquisidor, que ele foi pego em Olay pelo massacre que tirou as vidas uh, do Lord Vincent Kelly, general e aliado leal de Selene. Toda a sua família deixou a questão em suas mãos. Essa quest aqui é do Cullen, de libertar ele na hora. Essa daqui é da Leliana. E isso mascara o nosso envolvimento. Eu vou fazer o da Leliana, tá? E eu vou estar tá fazendo o seguinte, galera. Eu vou estar tá libertando o Blackwall no próximo episódio. <risos> uh, vamos voltar para fazer essas missões aqui. Uh, com a traição revelada, a Marquesa Efilote Buffon fugiu para as montanhas. Nossos esforços iniciais de persegui-la estão sendo atrasados tanto pelo terreno quanto pela presença de demônios na área. Embora... Tenhamos dificuldade em progredir. Os Guardiões Cinzentos ofereceram assistência. Eles parecem ser a única força na área capaz de fazer isso. 
Independentemente disso, acredito que vale a pena perseguir a Marquesa Buffon se tivermos como fazer isso. Ok. Uh, persegue a mulher. Let us begin. E vamos botar o Cullen pra fazer a missão da Fortaleza de Adamante aqui, que a gente pegou com a Krem. Inf Conforme minha recomendação anterior, eu gostaria de permissão para enviar alguns dos bravos à Fortaleza de Adamante. A Inquisição já destruiu a maior parte dela. Minhas tropas podem derrubar bastante do que restou para que ela não se torne um forte para demônios, venatória ou qualquer outra coisa que esteja por aí nos causando problemas. Vai lá. Destrói. Infelizmente, temos que destruir a Fortaleza de Adamante, né? Que seria muito útil pra, pra nós no passado, né? No futuro, né? Fazer o quê? Uh, aqui tem umas missões aleatórias sobre rumores. Isso aqui é da Meridin. Bom, é isso. Eu vou dizer pra vocês, esse episódio aqui... Ele me deixou meio conflitante. Eu não sei se o Blackwall é, merece viver, mas ele pode servir à Inquisição. Vamos julgar um prisioneiro e vamos encerrar por aqui. Vamos lá. Eu nem sei quem é que eu julgo quem é o prisioneiro. Adamant's influence continues, Your Worship. I submit Lord Livius Erimond of Virantium, who remains loyal to Corypheus. We found him alive, offering extreme resistance. Ha! Likely because the order Olha quem é! In more colorful terms. To say nothing of justice you might personally require for what was suffered in the fade. Esse assunto é muito sério. Isso vai ser rápido. Countless better men and women than you are dead. Why shouldn't this be quick? I recognize none of this proceeding. You have no authority to judge me. Oh, louco. On the contrary, many officials have communicated that they will defer to the Inquisitor on this matter. Because they fear, not just Corypheus, but Taventa, rightful ruler of every piece of ground you've trod in your pathetic life. I serve the living God. Bring down your blades and free me from the physical. Glory awaits me. Eu vou executar esse cara. É isso que você quer então, maluco? É isso que você quer? Tá bom. Lord Eremond, any protection you thought you had has apparently been withdrawn. You will die by my hand. Petty actions. Truth lies in the next world. É isso que você quer, cuzão? A escolha é sua. Ah, te fuder, maluco. Ainda tem mais um criminoso pra julgar aqui? Ah, é? Vamos julgar mais um então, vamos lá. Eu tô com sangue nos olhos, vamos lá. Another of the lingering pains of Adamant, your worship. Sir Ruth is a senior warden of the order. She was one of the many who slit the throat of another to bind a demon. She does not contest this. In fact, she surrendered to us. She requests no mercy. She wants the public justice of the headman's axe. Olha. Ela quer morrer? You were free to rejoin your comrades, and yet you present yourself here. There is no excuse for my actions. I murdered another of the order. That blood marks me more than the blight ever could. Accepting their actions while thralls of Corypheus, many treaties allow wardens any extreme if it opposes the blight. I can't do it. I can't use the greater good to justify my crimes, as if it would create a future I could be a part of. It is wrong that this broke me. I've done worse with full sanction. I can do nothing except be an example of the cost. Olha.
Andraste perdoa? Eu vou perdoar. Andraste ele perdoa? Eu posso fazer ela um exemplo da... e melhorar o moral da Inquisição, é? Pra ela, só o perdão divino, né? Andraste ele perdoa, minha filha. The Inquisition stands for faith. Our work has greater purpose. Sometimes we need a reminder. Sir Ruth, the Herald of Andraste forgives you in her name. Find peace in that. Your worship, I... I will try. Caramba, mano. Perdoada. Ela é uma guardiã. Ela faz coisas erradas pra lutar. Não tem como julgar uma guardiã em pé de igualdade. Tipo, ah lá, tem uma operação. As boas ações de Sir Root. Ela pode se redimir. Legal. Bom, só no próximo episódio, tá, galera? Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar tá julgando Blackwall e dando início a outras missões da história. Eu gostei desse episódio. Um, nós levamos o Cole pra passear, tipo um cachorro. E nós aprendemos muito sobre segredos e justiça. <risos> Fui!